ஹாய் பட்டர் முறுக்கு எப்படி செய்கிறதுன்னு பார்க்கலாம் இந்த சேனலை தொடர்ந்து பார்க்குறதுக்கு இதை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் பக்கத்தில் இருக்க பெல் ஐக்கான் கிளிக் பண்ணுங்கள் இப்போ முறுக்குக்கு தேவையான பொருட்கள் சொல்கிறேன் கருப்பு எள் ஜீரகம் மிளகாத்தூள் பெருங்காயத்தூள் கொஞ்சம் உப்பு பொட்டுக்கடலை மாவுங்க இந்த பொட்டுக்கடலையை வந்து நம்ம மிக்சியில் போட்டு ஒரு டம்ளர் வந்து மிக்சியில் போட்டு பவுடர் பண்ணி வச்சுருக்கேன் இதுக்கு வந்து நம்ம இட்லி அரிசி வந்து நான் நாலு டம்ளர் எடுத்து மிக்சியில் போட்டு பூண்டு கொஞ்சம் போட்டு அரைச்சி வச்சுருக்கேங்க இப்போ அது கூட வந்து இந்த நம்ம பொட்டுக்கடலை மாவு ஜலிச்சுட்டு சேர்த்துக்கலாம் இப்போ மீதி இன்க்ரீடியன்ஸ் எல்லாமே அதில் போட்டுக்கிறேன் இந்த முறுக்கு செய்கிறதுக்கு மாவு வந்து ரெடியாக இருந்தால் போதுங்க நீங்கள் இட்லிக்கு மாவு அரைக்கும் போதே எக்ஸ்ட்ராவாக கொஞ்சம் அரிசி ஊற வச்சு ஆட்டி ஃப்ரிட்ஜில் கூட வச்சுட்டு எப்போனாலும் நீங்கள் முறுக்கு செய்யணும்னு தோணுதோ அப்போல்லாம் போட்டுக்கலாம் நல்லா பெசஞ்சுக்கிறாங்க இதுக்கு வந்து தண் ரொம்ப டைட்டாக இருக்குது நான் ரொம்ப கெட்டியாக அரைச்சிட்டேன் நான் மிக்சி கழுவுன தண்ணி வச்சுருக்கேன் அதை ஊற்றி நான் இப்போ பெசஞ்சுக்கிறேன் நீங்கள் கொஞ்சம் தண்ணி விட்டு கூட அரைச்சிக்கோங்க தண்ணி நிறையா போயிடுச்சா கூட ஒரு பிரச்சனையும் இல்லை நம்ம ஒரு வெள்ளை துணியில் வந்து காட்டன் துணியில் இந்த மாவு வச்சோம்னா அந்த தண்ணியெல்லாம் இழுத்துடுங்க இது ரொம்ப டைட்டாகவும் பெசையக்கூடாது ரொம்ப லூஸாகவும் பெசையக்கூடாது அந்த கன்சிஸ்டன்சி காட்டுறோம் பாருங்கள் அந்த மாதிரி பெசஞ்சுக்குங்க ஏன்னா ரொம்ப டைட்டாக பெசஞ்சோம்னா நம்ம முறுக்கு குழாயில் போடக்குள்ளே அது நமக்கு பிழியவே முடியாது கை வெளியே வந்துடும் ரொம்ப லூஸாக பெசஞ்சிங்கன்னா ஆயில் இழுக்க ஆரம்பிச்சிடும் பாருங்கள் இந்த கன்சிஸ்டன்சி வரணுங்க அதுக்கப்புறம் இந்த முறுக்குக்கு தேவையான வெண்ணெய் ரெண்டு ஸ்பூன் நான் சேர்த்துக்கிறேன் ரொம்ப அதிகமாக சேர்த்துறாதீங்க முறுக்கு உடஞ்சிடும் இப்போ நமக்கு இது கரண்டி போட்டுட்டு இது அப்பப்போ நம்ம எடுத்து முருகு குழாயில் போட்டு எண்ணெயில் போடலாங்க கை வந்து வச்ச வச்சோம்னா அடிக்கடி கழுவுற மாதிரி இருக்கும் இந்த மாதிரி நீட்டமாக பிடி உள்ள ஒரு கரண்டி எடுத்துக்கோங்க தட்டையாக முறுக்கு பிழியிறதுக்கு இது முறுக்கு ஒட்டாமல் வர்றதுக்காக ஒரு ஆயில் கொஞ்சம் எடுத்து நான் இதில் தடவிடுறேன் இப்போ பாருங்கள் முறுக்கு பிழியறதுக்கு ஈஸியாக வரும் இதே மாவு டைட்டாக இருந்ததுன்னா ரொம்ப கஷ்டமாயிரும் இப்போ பேனில் ஆயில் விட்டுக்கிறேன் ரீஃபைண்ட் ஆயில் யூஸ் பண்ணுங்கள் இது நல்லா ஹீட் ஆகணுங்க இது நல்லா ஹீட் ஆனதுக்கப்புறம் இந்த நான் முறுக்கெல்லாம் போட்டுடுறேன் இது முறுக்கு போடும்போது நல்லா ஹையில் இருக்கணும் இந்த மாதிரி பபுள்ஸ் வந்து ஃபுல்லாக செட் ஆகணும் பபுள்ஸ் எல்லாம் செட் ஆகி முறுக்கு நல்லா ட்ரான்ஸ்பரண்ட்டாக தெரிகிற டைமில் வந்து அடுப்பை வந்து ஸ்லோவில் வச்சுடுங்க அப்போ தான் நமக்கு அந்த கிறிஸ்பினஸ் கிடைக்கும் இந்த மாதிரி ஸ்டேஜ் வந்தோடனே நம்ம எடுத்துடலாம் இது மாதிரி நான் எல்லா முறுக்கையும் நான் போட்டுக்கிறேன் நமக்கு ஸ்நாக்ஸ் வேணும்னா நம்ம இந்த குவாரண்டைன் டைமில் டக்குன்னு கடைக்கு போக முடியாது நம்ம மாவு மட்டும் ரெடியாக வச்சுருந்தா போதும் நம்ம ஒரு டென் மினிட்ஸில் அந்த முறுக்கை போட்டு சாப்பிட்டுடலாம் இப்போ டென் மினிட்ஸில் முறுக்கு எல்லாம் ரெடி ஆகிடுச்சு ரொம்ப கிறிஸ்பியாக இருக்குங்க அந்த முறுக்கு வீட்டு முறுக்குனாலே அது தனி ஸ்பெஷல் தான் நீங்களும் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் நல்லா இருந்துச்சுன்னா எனக்கு கமெண்ட் பண்ணுங்கள் லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் தேங்க்யூ